Alors évidemment, notre, notre souci de chercheur, surtout à mon âge, c'est d'assurer la suite. Euh, le conseil qui tue, c'est, ça revient un peu à, à la science ouverte finalement, c'est l'organisation. Euh, parce qu'on très vite, on, on arrive à obtenir des résultats, que ce soit positifs ou négatifs. Il faut très faut rapidement savoir les, les organiser pour pouvoir ensuite les réutiliser que ce soit au niveau de séminaires qu'on peut avoir, des présentations, euh, des comités, et je pense même pour la rédaction finale de la thèse. Euh, je fais euh, une classification, soit par méthode, soit par projet, euh, mais on l'établit la classification dès le début. Et ça va vous permettre de partager les résultats euh, dans, le, dans le labo. Euh, et d'arriver à rendre ça facilement compréhensible dans ma publication et c'est pas anodin, quoi. C'est des choses, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on aimerait qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà pensé avant pour nous et essayer de savoir à quel journal faire confiance, auprès de quel journal on peut publier, quels sont ceux qui sont éthiques, entre guillemets, qui répondent à, à tout ce qu'on souhaite maintenant dans la, dans la science ouverte. Donc... Mais c'est essayer aussi de leur faire comprendre les ornières dans lesquelles on a pu s'enliser nous-mêmes. Hein on parlait de la bibliométrie, hein, ce, ce tout bibliométrique. Euh, je pense que c'est vraiment le, une erreur. Enfin bon, voilà, c'est difficile, on, on est un peu perdu, quoi. on se sent un peu seul face à tout ça. Le travail d'un chercheur, euh, c'est un travail collectif. Euh, C'est-à-dire que la recherche, c'est bien sûr une affaire de, de compétences techniques, de questionnement, de rigueur, mais c'est aussi beaucoup une affaire de relations humaines. Je, je peux dire que c'est aussi un grand... Un, 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 Second grand bonheur, le premier grand bonheur du chercheur, c'est de trouver, bien sûr. Mais le second grand bonheur, c'est aussi de se trouver dans un cadre euh, social de la recherche où on va pouvoir partager, identifier les connaissances des uns et des autres et se dire « ça, c'est génial, lui, il a su faire ». Moi, je ne regrette pas d'avoir fait le doctorat. Je ne sais pas si j'aurais un poste derrière, j'en aurais probablement pas, mais ce que je fais, c'est utile, justement parce qu'on partage, euh, qu'on construit des connaissances ensemble. Je participe à cette communauté scientifique. C'est pour un temps, ça s'arrêtera peut-être, mais... Euh... C'est déjà ça. Je pense qu'il faut essayer de développer, pour un doctorant, développer une culture, euh, qu'elle soit euh, scientifique ou qu'elle soit euh, en sciences humaines, etc. Mais il faut qu'il développe une culture de façon à pouvoir se situer sa recherche, qui est une tête d'épingle souvent, hein, situer sa recherche de façon à pouvoir ensuite la faire fructifier et construire un projet de recherche pour, la, pour le plus long terme. Alors, si je devais donner un conseil, euh, je pense que ce serait vraiment d'être euh, passionné euh, par son sujet, d'être passionné par les études, d'en vouloir en fait. Euh, je trouve qu'en France, euh, c'est compliqué de faire de la recherche, c'est compliqué de trouver des financements, c'est compliqué aussi parfois de trouver euh, de bonnes personnes euh, desquelles s'entourer, que ce soit au niveau de la direction de thèse, au niveau des contacts avec les chercheurs. Je pense que c'est très important de suivre ce qu'on a envie de travailler parce que ça répond aussi aux attentes de la société et peut-être que du coup, c'est à ce moment-là où on est perméable au, à ben, ce qu'on vit en tant qu'être humain. Et du coup, on ne va pas répondre à des objectifs, euh, dont on a, des objectifs politiques ou des... On se dit bah c'est bien de travailler sur ça parce que ça va être valorisé après, ça va être valorisable. Je pense que vraiment... Enfin, ça, c'est c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas de la recherche, mais ça conduit, je pense que ça conduit à des impasses. Il faut absolument qu'on puisse arriver à marier dans ce projet intellectuel à la fois une grande dimension qu'on va mener pendant un grand nombre d'années, et puis euh, des, des petits modules qu'on va découper dans cette grande dimension et sur lesquels on pourra avoir des financements pour pouvoir alimenter cette grande dimension. Ce n'est pas facile à faire, mais je crois que c'est très important. Moi, j'ai des collègues qui sont extrêmement brillants, euh, parce que, de mon point de vue, parce qu'ils ils ont su depuis 10 ans, 20 ans, creuser le même sillon. On nous dit « Non, non, dans la recherche, il faut innover tout le temps. » Mais non, d'une certaine manière, creuser le même sillon, c'est accumuler des connaissances qui vont toujours dans le même sens et qui vont peu à peu construire une vraie grande connaissance nouvelle. Et je pense qu'il faut que nos jeunes chercheurs se battent euh, pour le, le développer, le faire comprendre à nos décideurs qui ont un peu tendance à penser que changer tout le temps de sujet, c'est très enrichissant. Euh, je pense qu'il y, y a vraiment là, non seulement euh, une discipline personnelle, mais aussi une position dans le collectif, euh, qui est importante à défendre et que chacun de nos jeunes chercheurs puisse défendre. Je leur dirais d'abord de garder le sens du plaisir 
la curiosité, du partage et euh, de l'action militante pour la science ouverte. Qu'il fasse de la science ouverte, qu'il fasse de l'intégrité scientifique euh, une partie centrale de leur combat. Parce que c'est en faisant ce travail de fond, en disséminant cette nouvelle vision, en l'assumant, qu'ils amèneront un changement de comportement et d'attitude de la communauté, un changement de culture de la communauté, qui fera que les questions pour lesquelles ils luttent seront en partie réglées à travers cette nouvelle euh, vision. Je dirais à ces jeunes, en particulier docteur en postdoc et tout ça, soyez prudents, pensez à votre carrière d'abord, et si ces questions sont là importantes pour, pour vous, elles, et elles le sont, gardez simplement un peu de temps, je dirais à la fois pour continuer de vous informer sur la situation, essayez de devenir un bon citoyen, un bon citoyen scientifique en comprenant ce que c'est l'activité scientifique, ses mécanismes, ses centres de pouvoir et les rôles qu'elle peut jouer. Je crois que devenir très conscient sur ces incitatifs, ne pas être trop cynique à cet égard-là, d'accepter que pendant un certain temps, il faut peut-être un peu, un peu plier la, la tête pour pouvoir passer à travers, mais avec l'idée que je garde en mémoire tout ce qui se passe de façon à ce que dès que j'ai le, le, le moyen de réagir, je vais, faire, je vais faire autrement. Une attitude de résistant, mais un, de résistant intelligent qui se, renferme, qui se renseigne, qui maintient les bons, les bons contacts, qui cherche à comprendre, qui cherche à voir comment alimenter en douceur des choses qui peuvent aider d'autres résistants et euh, de, de tisser des liens avec d'autres résistants et ainsi de suite. C'est peut-être là la bonne attitude pour le jeune chercheur, sans chercher tout de suite à jouer au martyr. Ce qui m'a manqué, c'est oui, euh, peut-être quelqu'un qui m'aurait dit « t'inquiète pas, ça va bien se passer <rire> ». 